স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন আপনার ভাবনায় আপনাদের সাথে আছি ফাহমিদা সম্পাদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হলো একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনের অপেক্ষায় আওয়ামী লীগ তবে এবারের নির্বাচনের মতোই ফলাফলেও চমক দেখিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দলীয় প্রতীকের বাইরে এমন বাষট্টি জন যাবেন এবার সংসদে যেখানে জাতীয় পার্টিও এগারো জনকে পাওয়া যাবে এখন প্রশ্ন সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় যাবে কারা একটি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা রাখবে কোন রাজনৈতিক সংগঠন প্রশ্ন উঠেছে সংসদ কতটা কার্যকর হবে এবং কিভাবে হবে এদিকে নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলো আছে তাদের আগের অবস্থানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিশ্চয়ই রয়েছে আপনারও কিছু ভাবনা এসব ভাবনার মেলবন্ধন তৈরি করতে ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনা আমাদের আজকের আপনার ভাবনার বিষয় সংসদ কি কার্যকর হবে যেমনটি বলছিলাম সাধারণ মানুষের ভাবনার সঙ্গে বিশেষজ্ঞ অতিথিদের ভাবনার মেলবন্ধন তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য এবং আজকে যিনি অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর এম শাখাওত হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি শুনতে পাচ্ছেন কিনা আমাকে জি নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনার কথা শুনবো তবে তার আগে সাধারণ মানুষের ভাবনার কিছু কথা জেনে আসতে চাই আমরা আজকের আপনার ভাবনার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কালো সন্ধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলাম ধন্যবাদ আপনাদেরকে মতামত জানানোর জন্য এসব মতামত থেকে কয়েকটি নির্বাচন করেছি যেগুলো এখন দেখে নিতে চাই এ অ্যান্ড এ নামে একজন লিখেছেন সংসদ সদস্য বা একজন সাংসদ হলো একটি দেশের আইন প্রণেতা কিন্তু এটার যথার্থতা কতজন সদস্য বুঝতে পারে তা বলা খুবই মুশকিল আবু বাসার জিহাদ লিখেছেন অবশ্যই সংসদ কার্যকর হবে রফিক ইসলাম দীপু লিখেছেন দেশের ভালো চাইলে সংসদ ভেঙে দেওয়া উচিত তা না করলে বিপদ বাংলাদেশের মানুষের হবে এম এস বিপ্লব মনে করেন না কখনোই কার্যকর হবে না মিন্টু মল্লিক লিখেছেন অবশ্যই সংসদ কার্যকর হবে আর পিয়া আহমেদের মতে নির্বাচন যেহেতু সুন্দরভাবে হয়েছে সেহেতু সংসদেও কার্যকর হবে জাহানারা লিখেছেন না হওয়ার কি আছে আর এমডি মোসলেউদ্দিন লিখেছেন বাহাত্তর শতাংশ জনগণের মতামতের বিরুদ্ধে এই সংসদ কার্যকারী হবে না আরিফ কাউসার লিখেছেন যে সংসদে বিরোধী দল নেই সেই সংসদ কখনোই কার্যকর হয় না আর এমডি মেহেদি হাসানের মতে না হওয়াই উচিত একটা ফেয়ার ইলেকশনের দাবি জানাচ্ছি ত্রিশ শতাংশ ভোটও পড়েনি কিন্তু ঘোষণা চল্লিশ শতাংশের শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে না আমরা হোয়াটসঅ্যাপেও ভিডিও মতামত চেয়েছিলাম সেখান থেকে নির্বাচিত কয়েকটি মতামত দেখে নিতে চাই বিগত নির্বাচনগুলোকে উপেক্ষা করে এবারের জাতীয় সংসদ সবচেয়ে কার্যকর এবং বলিষ্ঠ হবে এবং একটি শক্তিশালী বিরোধী দল যদি না থাকে তাহলে সংসদ কখনোই কার্যকর হতে পারে না যে জাতীয় সংসদ গঠন হতে যাচ্ছে সেটা অবশ্যই সফল হবে এবং মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হবে আমাদের সংসদীয় পদ্ধতির যে ব্যবস্থাপনা এটি কিন্তু শক্তিশালী একটি বিরোধী দল বা দায়িত্বশীল একটা বিরোধী দলের ভূমিকা কিন্তু অনস্বীকার্য সেটির অনুপস্থিতি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এবং এই সংসদটিকে যদি কার্যকর করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের একটি বড় দায়িত্ব বা ভূমিকা থেকেই যাচ্ছে নির্ধারিত সময়ে ভোট ইলেকশন দিছে এবং সুন্দরভাবে ইলেকশন হয়েছে আমার মনে হয় কার্যকরী হবে তবে বিরোধী দল থাকলে আরও সুন্দর হইত দেখছেন আপনার ভাবনা সংসদ কে কার্যকর হবে এই বিষয় নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি তখন একবার জানিয়ে দিতে চাই এবারে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কে কি করেন এর আগের সংসদগুলোতেও কারা ছিলেন জানাবো সেই তথ্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেসরকারিভাবে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্বাচিত সংসদ সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ বাষট্টি শতাংশ বেশিরভাগই ব্যবসায়ী নির্বাচিত দুশো আটানব্বই জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে একশো সাতানব্বই জন এই পেশার রাজনীতিবিদ রয়েছেন সাতাশ জন যা নির্বাচিতদের নয় শতাংশ আইনজীবী নির্বাচিত হয়েছেন চব্বিশ জন বা আট শতাংশ আর কৃষি খাতে আয় করেন এমন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন চোদ্দ জন চিকিৎসক আছেন বারো জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছয় জন এবং শিক্ষক আছেন পাঁচ জন নির্বাচিত এসব প্রার্থীর হলফনামা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ 
TIB তথ্য বলছে একাদশ জাতীয় সংসদের যারা সংসদ সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে 61 শতাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী আর 13 শতাংশ আইএনজিবি 21 শতাংশ অন্যান্য পেশার এবং 5 শতাংশ রাজনৈতিক ছিলেন আর প্রথম জাতীয় সংসদে মাত্র 18 শতাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী 90 এর গণ অভ্যুত্থানের পর 1991 সালের 27 ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে 75 টি দল অংশ নেন প্রার্থী ছিলেন 2787 জন সংসদে 13 টি দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল 1996 2001 সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 54 টি দল অংশ নেয় প্রার্থী ছিলেন 1939 জন সংসদে 9 টি দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল 2008 সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 38 টি দল অংশ নেয় প্রার্থী ছিলেন 1567 জন সংসদে 9 টি দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবার দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়া 28 টি দলের মধ্যে 23 টি দলের কোনো প্রার্থী ভোটে জিততে পারেননি ফলে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাত্র 5টি দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবারে নির্বাচনে জয়ী 280 জনই আওয়ামী লীগের মনোনীত ও দলটির স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন এর বাইরে নির্বাচনে 13 জন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের শরীক ও মিত্র দেখছেন আপনার ভাবনা সংসদ কি কার্যকর হবে আগে জানিয়েছি এই বিষয়ে কথা বলতে আজ অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর এম শাখাওয়াত হোসেন নির্বাচনেরও আর থেকে কিন্তু এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা বহু আলোচনা করেছি নিশ্চয় আপনিও অনেক টক শোতে কথা বলেছেন যে কারা হচ্ছে বিরোধী দল এবং সেই সঙ্গে এই সংসদ কতটা কার্যকর হবে এখন সেই প্রশ্ন কিন্তু চলে আসছে আপনার ভাবনা শুনতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে এবং दर्शक दर्शक हुए था। देखो नई विषय जो कौन प्रथम में हमरा आला पड़ोचन न कोडी जो कौन माने निर्बाचन टा आसन नो। तो कौन आमी प्रथम में बोला चलो जे एक्चुअली ये निर्बाचन टा जीवन में होते हैं शेखने कारा सरकार गठन कर बे शेठा बड़ा प्रश्न न है बड़ा प्रश्न न है दारा बे जे विरोधी दल की कारा हो এবং আপনি যে তথ্যটা দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে আমার জানা মতে আমি ঠিক আপনি আমাকে কারেকশন করে বলুন তো যে আমি যতদূর জানি তিনটি দল আওয়ামী লীগ ছাড়াও তিনটি দলের অস্তিত্ব আছে একটি বোধহয় কল্যাণ পার্টি একটি আমার মনে ওয়ার্কার্স পার্টির একজন আর জাতীয় পার্টির 10 জন এর বাইরে আর কোন পার্টি আছে কি আমার ঠিক মনে পড়ছে না কারণ আমি ডিটেইল দেখিনি এখনো জি মোট পাঁচটি আমাদের পরিসংখ্যান আমাদের যে গবেষণা বা খুঁজে বের করা হয়েছে সেখানে মোট পাঁচটি দলের প্রতিনিধিত্ব আমরা বলছি তো আমি পাঁচটি দলের যদি আপনি একটু নামটা বলতেন তাহলে আমার জন্য খুব সুবিধা হতো জি ইফ ইট ইজ পসিবল আমি আজি আমি আপনাকে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করছি আমি জি জি একটু নাম নামটি তো আমি দিলে ভালো হয় কারণ আমি জানি যে ওয়ার্কার্স পার্টির একজন আর ওয়ার্কার্স পার্টি রাশিদ খান মেনন সাহেব তিনি কিন্তু নৌকা প্রার্থী হয়েছেন কিন্তু ওনাকে আমি অন্তত ওনার ওই ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্যে গণ্য করছি না আর কারণ উনি নৌকার প্রার্থী তাই মানে উনি ক্ষমতাশীল দলে আছেন আর জেনারেল ইব্রাহিম একজন আসছেন তিনি কল্যাণ পার্টি দুই আর তৃতীয় কে আছে আপনি একটু জানলে জানলে ভালো হয় হোয়াটএভার হাওয়ার তৃতীয় হচ্ছে আমাদের জাতীয় পার্টি তারপরে আর কে আমার মনে পড়ছে কি দলের নাম বোধহয় আমাদের দুজনেরই খুঁজে বের করা দরকার সেটি হচ্ছে যে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ কল্যাণ পার্টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি আর একটি দল জি আমি নিশ্চয়ই জেনে জাসদ কি আমরা মিস করে যাচ্ছি কিনা জাসদ না জাসদ এর কেউ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই জাসদ তো একটি সিট খুব সম্ভবত যদি ভুল না করি পেয়েছে জাসদ জাসদ এর একাংশ জি সন্তান সেন তান সেন তো আমি বললাম যে তিনি इलेक्शन कर संसदे की कथा कथा जो अवस्था है जतियों पार्टी एगारो जन टोटल अवस्था जो प्रश्न उठबे जो एकषट्टी जन 
একশোটি জন কি ছেষট্টি জন স্বতন্ত্র বাষট্টি বাষট্টি জি তাহলে বাষট্টি জনের ডিসপোজাল কি হবে এটা হলো বড় প্রশ্ন এখন এগুলো তো ধরুন এগুলো আইন আইনের ব্যাপার আবার সংসদ যখন বসবে তখন বোঝা যাবে কিন্তু প্রশ্নটা উঠছে যে এই বাষট্টি জন স্বতন্ত্র কিন্তু এই বাষট্টি জন আবার বেশিরভাগই হচ্ছে আওয়ামী লীগের মানে আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্য বেশিরভাগ আমি কতজন ঠিক বলতে পারবো না তাই যদি হয় তাহলে ওনাদের কাছে অপশন থাকবে যেহেতু ওনা ওনারা স্বতন্ত্র ভোটে পাস করেছেন ওনাদের হয়তো তো ওনাদের অপশন থাকবে যে ওনারা মূল দলে ফিরে যাবেন কিনা এক আর দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে যদি আমার মতে আমি জানি না আমি অত রং হতে পারি যদি তাদের মধ্যে থেকে অপোজিশন করা হয় তাহলে তাদেরকে কোনো একটা পার্টি কোনো একটা পার্টিতে জয়েন করতে হবে কারণ পার্টি তৈরি করতে পারবেন না কারণ পার্টি তৈরি করা যাবে না পার্টিকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আলাদা পার্টি হইতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে নানান রকম কমপ্লিকেশন হবে হয়তো ওনারা এই যে দুইটি কি তিনটি পার্টি আছে এই তিনটি পার্টি হয়তো জয়েন করতে হবে কারণ আমি মনে করি যে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে তারা কিন্তু একটা বড় সংখ্যা দুজন তিনজনের সংখ্যা নয় বড় সংখ্যা জাতীয় পার্টি অপোজিশন হলে এই যে একটা এত বড় একটা সংখ্যা যারা সরকারি দলের বাহিরে তাদের কি ডিসপোজাল হবে কাজে এটা একটা কমপ্লিকেশন কমপ্লিকেটেড ব্যাপার এবং এটা হয়তো সংসদীয় আইনের বিষয় আছে দুপক্ষ যদি একই সমমনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হয় তাতে তো কোনো অসুবিধা নেই আবার এমনও কথা অনেকেই বলবার চেষ্টা করছেন যদি আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখি যে দু হাজার আপনাদের অধীনে যে নির্বাচনটি হয়েছিল যেটিকে বলা হয় যে সবচেয়ে কার্যকর তাদের ব্যাপার এবং সংসদের ব্যাপার এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সংসদে বিরোধী দল কি হবে প্রশ্ন এটা নয় আমাদের দেশে কোনো সংসদই নাম্বার ওয়ান টু নাম্বার ইলেভেন কোনো সংসদই কিন্তু কোনো কার্যকর বিরোধী দল আমরা দেখিনি সেই অর্থে বিরোধী দল সেই রকম কার্যকর ছিল ওনারা আপনাকে দেখতে হবে যে বিরোধী দল সংসদের কাজটা কি সেই সংসদের কাজে যখন পলিটিশিয়ানদের সংখ্যা এত কম লয়ারদের সংখ্যা এত কম তাহলে আপনি আপনি নিজেই বললেন যে ব্যবসায়ী হচ্ছে আপনার একষট্টি পার্সেন্ট জি তারও বেশি এর আগেও তাই ছিল ওনাদের ইন্টারেস্টটা কোথায় ওনাদের ইন্টারেস্টটা কিন্তু তাদের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে লয়াল টু দ্যাম এবং ওই জায়গাতে যেটা হয় কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয় এবং কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আমরা দেখেছি যেই জন্য সংসদ কার্যকর হয় না হ্যাঁ এখন আপনি যদি বলেন যে বড় একটা অপোজিশন হয়েও কাজ করে না দ্যাট ইজ দ্য পলিটিক্যাল এবং আমাদের আমাদের পার্লামেন্টের কালচারাল ইস্যু কালচারাল প্রবলেম আরেকটি যেটা হতে পারে অনেকে চিন্তা ভাবনা করেছেন যে আর্টিকেল সেভেন্টি যদি লুজ করা যায় আর্টিকেল সেভেন্টি যদি একটু স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহলে হয়তো এই অপোজিশনের কাজটা দলীয় সংসদ সদস্যরাই করতে পারেন হাওয়ার আপনার এই প্রশ্নটা যে আমাকে করেছেন আমি যতটুকু আন্দাজ করতে পারি সেটাই বললাম যে স্বতন্ত্র থেকে যদি কোনো তারা এক্সিস্টিং কোনো পার্টি যেগুলো সংসদে আছে তাদের সাথে গিয়ে অপোজিশন করে তাহলে সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু এনারা করবেন কেনা কারণ এনারা কিন্তু সরকারি দলের মেম্বার পার্লামেন্ট এবং আমাদের এখানে সাইকোলজি হচ্ছে সরকারি দলের মেম্বার পার্লামেন্ট হলে তিনি সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন ঘরে এবং বাইরে তো সেই জায়গাতে আমি জানি না 
এটা একটা কমপ্লিকেটেড ব্যাপার এবং এটা দিয়ে এবং যেটি বলা হয় যে চমকেরও ব্যাপার আগামী কাল তো সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন এবং তারপর যখন ধীরে ধীরে এই সংসদ গঠনের সরকার গঠন এবং বিরোধী দল গঠনের ব্যাপারগুলো আসবে নিশ্চয়ই যে প্রশ্নগুলো আপনার আমার মনে কনফিউশনের জায়গাগুলোতে আছে নিশ্চয়ই সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আপনার মতামত তুলে ধরার জন্য थैंक यू ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনায় নিচ্ছে একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনায় সংসদকে কার্যকর হবে এই বিষয়ে তরুণরা কি ভাবছে পঞ্চগড়ের মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ থেকে সহকর্মী আবু সালেম মোহাম্মদ রায়হানের মাধ্যমে সেই তরুণদের ভাবনার কথা জেনে নেব এবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিন্তু গত রবিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলে সাধারণ মানুষ মনে করছে আমরা এখন আছি পঞ্চগড় মকবুলা রহমান সরকারি কলেজ এলাকায় এইখানে আমরা তরুণ ভোটার এবং যারা তরুণ রয়েছে আমরা তাদের কাছে আসলে জানতে চাইব যে নতুন যে সংসদ এই সংসদ আসলে কতটুকু কার্যকর হবে নতুন সংসদ আসলে কতটুকু কার্যকর হবে বলে আপনি মনে করছেন আসলে ভোট তো এবার সুষ্ঠু হয়েছে তো কার্যকরের ব্যাপারে আমরা তো ওভাবে বলতে পাবো না যে কতটুকু কার্যকর হবে ইসি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবশ্যই সেটাই হবে আর বহির্বিশ্বের কি আসবে সেটা আমরা বলতে পারি না তবে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এতটুকু আমরা বলতে পারব আর মানে কার্যকর আমরা আশাবাদী কার্যকর হবে আপনার শুনছিলেন যে আসলে তরুণ যারা রয়েছেন তারা তাদের নতুন যে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তারা তাদের কাছে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করছেন আমরা আরেকজনের কাছে আসলে জানতে চাইব গত সাতই জানুয়ারি হয়ে যাওয়া সংসদ নির্বাচনে আমি একজন তরুণ ভোটার প্রথম ভোটার তো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এক প্রকার উৎসম্ভর পরিবেশে ভোট গ্রহণ হয় তো দেখি খুব ভালোভাবেই অনেক মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোট কার্যকর হয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত যতগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে তার মধ্যে আমি মনে করি একজন তরুণ ভোটার হিসেবে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যথার্থ মর্যাদা রাখে যে আসলে শুনছিলেন যে তরুণ ভোটারেরা এবং তরুণ প্রজন্মের যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে নতুন সংসদ কার্যকরের ব্যাপারে আসলে অনেকটাই আশাবাদী যে নতুন সংসদ অনেকটাই কার্যকর হবে তো এই ছিল পঞ্চগড় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর দেখছেন ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনা সংসদকে কার্যকর হবে এই বিষয়ে সাধারণ মানুষ কি ভাবছে তাই বারে জানার চেষ্টা করব সংসদ স্বতন্ত্র যাদের কোনো বাধা ধরা নেই সেই সংসদ কার্যকর হবে না তো না হওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করছি না যে বর্তমান সংসদটি একশো পার্সেন্ট কার্যকরী হবে কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং সাথে একটি জোরদার বিরোধী দল রয়েছে যেই সংসদে তার প্রতিপক্ষ জোরদার থাকে সেখানে একটি কার্যকরী সংসদ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেটা একশো পার্সেন্ট হবে আমি আশা করি সরকারি দল অনেকগুলি আসন পাইছে জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র তারাও পঁচাত্তর বেলার আসন পাইছে এই সংসদ আমি মনে করি কার্যকর হবে এবারে নির্বাচন অন্য যে কোনো নির্বাচনের চাইতে সহিংসতা বিবর্জিত নির্বাচন এবং তারা প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট লোক নির্বাচনে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে নরসন্ধিত থার্টি এইট পারসেন্ট লোক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে সেহেতু আমি মনে করি সরকার গঠন করতে কোনো বাধা থাকবে না সংসদ কার্যকর হবে কি না এটার একটা বাস্ট একটা ব্যাপার অনেক বড় ব্যাপার ওইভাবে চিন্তা করা কতটুকু সুযোগ আমাদের আছে তবে এটু এটুকু মনে করি যদি স্ট্রং বিরোধী দল থাকে তাহলে অলয়ের সংসদ কার্যকর হয় এবং সংসদ খুব প্রাণবন্ধ থাকে বর্তমান যে আওয়ামী লীগ সরকার গতবারের চেয়ে এইবারে তার কার্যক্ষমতা আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনেক অনেক বেশি বাড়বে যারা সংসদ সদস্য তারাও খুবই ভালো তবে যারা সংসদ সদস্য হয়েছে যোগ্য এবং তাদেরকে মন্ত্রী পরিষদ গঠন যোগ্য হিসেবে করলে আমাদের এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলে ভালো মনের মতো গঠন করতে পারে এবং দেশ ভালো চলবে সংসদ সদস্য যারাই আছে নতুন যারাই আসছে পুরান যারা ছিল তাদের থেকে বেটার আশা করি এই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে এদেরকে দিয়ে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা সবাই যোগ্য শেখ হাসিনা সরকার যদি এদের নিয়ে যদি সরকার গঠন করে তাহলে অবশ্যই ভালো হবে এবং বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে 
সংসদ কি কার্যকর হবে সাধারণ মানুষ এবং তরুণরা কি ভাবছিলেন এই বিষয়ে কথা শুনছিলাম এবার একটু মতামতগুলো বিশ্লেষণ করতে চাই আমাদের আজকে যিনি অতিথি হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন তার সঙ্গে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর নাসিম বানু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দুটি প্রশ্ন আপনার কাছে প্রথম কথা হচ্ছে যে শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া সংসদ কার্যক্রম আসলে কতটা ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে বা জমে ওঠে কিনা বলতে গেলে দ্বিতীয়টি হচ্ছে কতটা শক্তিশালী বিরোধী দল এবার আমরা পেতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্রথমে আমি সংসদ সম্বন্ধে একটু কথা বলতে চাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দ্বাদশ সংসদ যেখানে প্রত্যেকটা এমপি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি এটি বোধ হয় একটি সংসদ যেখানে আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের কোনো শক্তি বা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস করেন না এরকম কোনো ব্যক্তিকে আমরা এমপি হিসাবে পারিনি সেদিক থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরব উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নাই আর আমরা তো সকলেই জানি একটি সুষ্ঠু ক্রেডিবেল নির্বাচন পেয়েছে সংসদ কার্যকর হবে কিনা বিরোধী দল আসবে কিনা কার্যকর হবে কিনা যেটি আপনার প্রশ্ন একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু বাষট্টি জন স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন এবং এগারো জন জাতীয় পার্টির পক্ষে থেকে আছে আমরা এটা জানি যে দুই হাজার আটের আরপিও সংসদ হওয়ার পরে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী ওনারা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এখন আর যতদিন পর্যন্ত ওনারা এমপি আছেন এবং এগারো জন জাতীয় পার্টির প্রার্থী নিয়ে কোনো বিরোধী দল গঠন করা সম্ভব কি না সেটিও স্পিকারের সিদ্ধান্তের উপরে ডিপেন্ড করবে কারণ পঁচিশ জন পর্যন্ত হলে ভালো হয় কিন্তু যেহেতু এখানে বাষট্টি জন স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে ওনারা একটা অধিসংখ গঠন করতে পারবে এমনকি জাতীয় পার্টিও একটি অধিসংখ গঠন করতে পারবে যদি স্পিকার মনে করেন মাননীয় স্পিকার যে ওনাদেরকে বিরোধী দলের মর্যাদা দিবেন অথবা বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিবেন তাহলে উভয় পক্ষই বিরোধী দল হতে পারবে এটি জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্ররা আপনি জানেন বোধ যে সরকার গঠন করার পরে যারা সরকারের বাইরে থাকে আসলে কিন্তু তারা সকলেই সম্মিলিতভাবে কিন্তু বিরোধী শক্তি আর বিরোধী দল যদি বিরোধী দল বর্তমান সংসদে ওনারা যদি আমি মনে করি এটি একটি প্রাণবন্ত সংসদ হবে কারণ মূলত যেটা হবে যে সকলেই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি এবং সকলেই জনকল্যাণমূলক কাজ করবে একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বিগত সংসদগুলাতে উনিশশো সালের পর থেকে মূলত যে সংসদগুলো গঠন হয়েছে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি এবং বিপক্ষের শক্তির মধ্যে পলিসিগত রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংবিধানের মৌলিক নীতি এগুলো নিয়ে যে বিরোধ হয়ে যে সময়গুলো নষ্ট হতো সে ধরনের সময় কিন্তু এই সংসদে নষ্ট হবে না এই সংসদ মূলত জনগণের জন্য কাজ করবে জনকল্যাণের জন্য কাজ করবে এটি একটি গণমুখী সংসদ এবং এখানে সফলভাবে একটি বিরোধী দল বাংলাদেশ একেবারে ছোট্ট করে শেষ একটি প্রশ্ন করতে চাই অতীতে বিশেষ করে দু হাজার আটের কথার পরে যদি আমরা ধরি সেখানে তো তথা আমাদের শক্তিশালী বিরোধী দলের আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু সেই তখন কি আমরা খুব কার্যকর সংসদ দেখতে পেয়েছিলাম বিরোধী দল তো ছিল শক্তিশালী না আমি আপনাকে বলবো যে কার্যকর সংসদ দেখতে পারেনি পাইনি ওনারা মূলত চার দিন বোধ হয় শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য এবং ওনাদের সংসদের পদ বহাল রাখার জন্য বিরোধী দল হিসেবে কাজ করার জন্য শুধুমাত্র ওনাদের এই মর্যাদাটুকু সম্মানটুকু পথটুকু ধরে রাখার জন্য সংসদে আসতেন কার্যত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য অথবা যদি আপনি বলেন যে সরকারকে গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করিয়ে পরিচালিত হতে ওনারা কোনো কাজই করেন নাই আসলে সংসদে বিরোধী দলের কাজটা কি তারা ছায়ার সরকার তারাও কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি তাদের দায়িত্বটা হচ্ছে বর্তমান সরকারকে তারা গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করে সঠিক পথে পরিচালিত করবে যদি সরকার কোনো ব্যত্যয় করেন বা ভুলের দিকে যান আর যদি সরকার কোনো ব্যত্যয় না করেন ভুলের দিকে না যান তাহলে ওনাদের ওনারা তো সমান তালে সরকারের সাথে কাজ অধ্যাপক নাসিম বানু তার মানে ভালোর কিছুই প্রত্যাশা করছেন আপনার ব্যাখ্যা থেকে আসলে তেমনই আভাস আমরা পাওয়ার চেষ্টা মানে পেলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই যে প্রশ্নের উত্তরটি আমরা সবাই খোঁজবার চেষ্টা করছি যে কে হচ্ছে বিরোধী দল সংসদে সেটি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো এবং তার পরবর্তীতে নিশ্চয়ই তাদের কার্যক্রমও আমরা পর্যবেক্ষণে রাখবো আজকের মতো আলোচনা শেষ করতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে বলতে চাই যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান যতটুকু আছে আমি ততটুকু বলেছি কিন্তু এটা একটা বিরাট দায়িত্ব এটা হয়তো মাননীয় স্পিকার এবং সকল সংসদ সদস্য মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার সকলে মেরে সিদ্ধান্ত নেবেন জি আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে উত্তরটি পাবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য বিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনায় নিচ্ছে আরও একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন আপনার ভাবনা জানান নির্বাচিত ভাবনাটি সম্প্রচারিত হবে ডিবিসি নিউজের আপনার ভাবনা অনুষ্ঠানে বুধবারের আপনার ভাবনার বিষয় মন্ত্রিসভার কি বড় রদবদল প্রয়োজন 
আপনার মতামত লিখে বা ভিডিও করে জানাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপের জিরো এই নম্বরে ও ফেসবুক পেজ ডিবিসি নিউজ টিভিতে আপনার মতামত জানাতে পারবেন আগামীকাল বেলা তিনটার মধ্যে আজ এ পর্যন্তই ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন